डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन लॉज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफिनेशन एन ऑब्जेक्ट एड्रेस स्टेज एड्रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन विथ सेम स्पीड एंड डायरेक्शन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स मतलब हर वो साकिन शे ऑब्जेक्ट हमेशा साकिन हालत में रहेगा जब तक इनको कोई बिरूनी कुवत ना दी जाए और इसी तरह हर वो शे जो मोशन की हालत में हो हरकत की हालत में हो वो हमेशा हरकत की हालत में रहेगा जब तक इन पर कोई बिरूनी अनबैलेंस फोर्स ना दी जाए एग्जाम्पल फिगर वन में आपको एक फुटबॉल नजर आएगा जो रेस्ट की फार्म में है ये फुटबॉल हमेशा साकिन हालत में रहेगा जब तक इन पर बिरूनी कोई कुत ना दी जाए यानी आप इनको हरकत में ना लाए ये हमेशा साकिन रहेगा फिगर टू में एक लड़की बास्केटबॉल खेल रही है जो बास्केटबॉल जो कि बास्केटबॉल मोशन की हालत में है ये हमेशा मोशन की हालत में रहेगा अगर इन पर कोई बिरूनी अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना की जाए जो कि हमने डिफिनेशन में उसे पढ़ा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन When a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of the net force. The magnitude of this acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of the body. So, dear students, जो भी force किसी body या object पर act करता है, तो इसी दौरान acceleration पैदा होती है. तो जो एसेलरेशन पैदा होती है वो नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा यानी अगर हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो एसेलरेशन ज्यादा पैदा होगी और इसी ऑब्जेक्ट या बॉडी का कोई ना कोई मास होता है यानी मास और फोर्स के दरमियान इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा वो आपको मैं एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करे शुक्रिया ए मीन एसेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स एग्जांपल के जरिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फिगर वन में पाँच न्यूटन फोर्स एक्ट होता है पाँच के जी मास पर और वही पाँच के जी मास एसेलरेट होकर पॉइंट टू को पहुंच जाता है यानी जब हमने पाँच न्यूटन फोर्स पाँच के जी पर एड किया तो स्मॉल एसेलरेशन क्रिएट हुआ स्मॉल एसेलरेशन पैदा हुआ और जब वही मास पाँच के जी पर हम जब 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो ज्यादा यानी मास 5 के जी ज्यादा एसेलरेट होता है यानी फोर्स और एसेलरेशन के माबाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है अब मैं मिसाल के जरिए से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ए एसेलरेशन कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है मास के फिगर वन में पाँच न्यूटन फोर्स मास पाँच के जी पर एक्टिड होता है अप्लाई होता है और पाँच के जी मास एसेलरेट होकर पॉइंट वन से पॉइंट टू को पहुंच जाता है और फिगर टू में वही सेम फोर्स यानी पाँच न्यूटन फोर्स मास टेन के जी पर एक्टिड होता है अप्लाई होता है और मास टेन के टेन के जी पॉइंट वन से पॉइंट टू को एसेलरेट हो जाता है इस एग्जांपल में अगर हम देखें फिगर वन और फिगर टू में 
दोनों में फोर्स एक्टिड फोर्स सेम है पाँच न्यूटन है लेकिन फिगर वन में मास पाँच के जी है मास कम है और इस रेरेशन ज़्यादा हो चुकी है और जब फिगर टू में मास को बढ़ाया तो इस रेरेशन कम हो चुकी है यानी न्यूटन के सेकंड ला के मुताबिक एसेलेशन और मास के दरमियान हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा न्यूटन थर्ड ला टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल बट अपोजिट इन रिएक्शन इसका मतलब न्यूटन का थर्ड ला हमें ये कहता है कि हर अमल का एक रद अमल होता है और अमल और रद अमल दोनों बराबर होते हैं लेकिन एक्शन और रिएक्शन अमल और रद अमल दोनों का डायरेक्शन हमेशा हमेशा अपोजिट होगा एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में आपको बुक और मेज नजर आएंगे इस एग्जाम्पल में इस पिक्चर में आपको दो फोर्सेस नजर आएंगे एक तीन किताबों का फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बुक एंड अर्थ और दूसरा फोर्स है रिएक्शन फोर्स यानी मेज का जो ऊपर की तरफ फोर्स है यानी रिएक्शन फोर्स ऑफ टेबल ऑन बुक यानी बुक्स का जो फोर्स है वो नीचे की तरफ है और इसके बरअक्स जो रिएक्शन फोर्स है मेस का वो ऊपर की तरफ है यानी एक्शन और रिएक्शन दोनों का डायरेक्शन जो है वो आपस में अपोजिट है और यही न्यूटन के तद ला का उसूल है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स के डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होंगे इसके अलावा मैं दूसरे एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आपने अक्सर देखा होगा आजमाया होगा कि जब हम किसी स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं तो हम पानी पर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं और इसके बरअक्स पानी का जो रिएक्शन फोर्स होता है वो हमारे जिसम को आगे की तरफ मूव करता है यानी हमारा एक्टिंग फोर्स पानी पर और पानी का रिएक्शन फोर्स हम पर डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं डियर स्टूडेंट्स जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करे शुक्रिया